வெல்கம் டு ஆர்கானிக் மாடி தோட்டம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் நூல்கோல் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த நூல்கோல் வந்துட்டு ஏர்லி ஒயிட் வியன்னா வெரைட்டி நான் இங்கே வந்துட்டு ஹைப்ரிட் சீட் எடுத்திருக்கேன் சீட்ஸ் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் நூல்கோலை வந்துட்டு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்துட்டு எப்படி விதைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஹோலில் ரெண்டு மூணு சீட்ஸ் போட்டுட்டு மண்ணால் கவர் பண்ணி இதுக்கு தினமும் ரெண்டு வேளை தண்ணி விட்டுட்டே வாங்க இது ஒரு ஒரு வாரத்தில் முளைச்சி வரும் ஒரு முப்பது நாள் கழித்து இதை நம்ம வேறு பாட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் நாள் கழித்து செடி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம வேறு பாட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் நூல்கோல் வந்துட்டு ஷாலோ ரூட் இது ஸோ இதுக்கு பாட் சைஸ் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு நைன் இன்ச் இருந்தால் போதும் ஒரு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு ஒரு பிளான்ட்டை நீங்கள் நடலாம் நீங்கள் உங்கள் செடிங்களை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது இந்த போர்ஷன் வந்துட்டு மண்ணுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இங்கே தான் நூல்கோல் வளரும் ஸோ இது வந்துட்டு மண்ணுக்கு மேலே இருக்கணும் மண்ணுக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் எல்லா செடிங்களையும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிவிடுங்க செடிங்களை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நிழலான இடத்துல வச்சுடுங்க தினமும் இதுக்கு ரெண்டு வேளை தண்ணி விட்டுட்டே வாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் வாடின போல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது சரியாயிடும் நூல்கோல் வந்துட்டு கூல் சீசன் க்ராப் இது இது நீங்கள் வின்டரில் இந்த செடி வளர்க்கும் போது நீங்கள் ஃபுல் சன்லைட்டில் வைக்கலாம் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் போது இந்த செடியை வந்துட்டு நீங்கள் காலையில் வர வெயிலில் மட்டும் வச்சா போதும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி பத்து நாள் கழித்து செடி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு செடியோட க்ரோத் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இப்போ இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் லிக்விட் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே சீவிட் டானிக்கும் ஃபிஷ் அமினோ ஆசிட் இது ரெண்டு காம்போ யூஸ் பண்ணி இதுக்கு ஃபர்டிலைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபிஷ் அமினோ ஆசிட் டூ எம்எல் சீவிட் டானிக் டென் எம்எல் இது ரெண்டுமே ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி செடிங்களுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க நூல்கோலுக்கு பூச்சி தாக்குதல் ஏதாவது இருந்தாக்க நீம் ஆயிலால் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை கடலை புண்ணாக்க வேப்ப முன்னாக்கு லேருந்து செய்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் கொடுங்க ஸோ இது கொடுக்கறதுனால வந்து நூல்கோல் சைஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வளரும் ரெண்டரை மாதம் கழித்து செடி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு ரெடியாக இருக்குது இது இப்போ நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் முள்ளங்கி கீரை போல் நூல்கோல் கீரை கூட நம்ம சாப்பிடலாம் இதை சாலட்ஸில் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 